वेलकम आई डी स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फुल सोल्यूशन ऑफ फिजिकल साइंस क्लास टेन मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट टू दैट वॉज गिवेन इन फेबरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू फॉर दैट यू गेट फुल ट्वेंटी मार्क्स बट बिफोर दैट दिस इज संजीव झा योर ऑनलाइन ट्यूटर प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ साइंस सोल्यूशन रिलेटेड टू द क्लास नाइन एंड टेन सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स किक ऑफ माई डियर स्टूडेंट्स तो ये जो सोल्यूशन है ये सोल्यूशन क्लास टेन के लिए है इंग्लिश वर्षन वालों के लिए है तो स्टार्ट करते हैं इसमें आपको इस मॉडल एक्टिव टास्क में आपको चार पार्ट मिलेंगे पहला पार्ट जिसे हमें एम के तौर पे करना है तीन एम हैं और इच कैरी वन मार्क्स यानी इसमें आपको थ्री मार्क्स मिलेंगे सेकेंड क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स का है उसमें भी थ्री ट्रू फॉल्स दिए गए हैं और इच कैरी वन मार्क्स यानी इसमें भी आपको थ्री मार्क्स मिलेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो आंसर इन ब्रीफ इसमें चार क्वेश्चन है इच कैरी टू मार्क्स यानी टोटल इस सेक्शन में आपको एट मार्क्स मिलने वाले हैं और लास्ट जो है फोर मार्क्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इसमें दो क्वेश्चन है इच कैरी थ्री मार्क्स यानी आपको इसमें सिक्स मार्क्स मिलेंगे यानी थ्री प्लस थ्री प्लस एट प्लस सिक्स टोटल यू गेटिंग ट्वेंटी मार्क्स फॉर दिस नाउ लेट्स मूव टू दी सोल्यूशन ऑफ दिस एक्टिविटी टास्क सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट चूज द करेक्ट आंसर नंबर वन वन पॉइंट वन एस ए टी पी करस्पॉन्ड टू अ टेम्परेचर दैट इज नियरेस्ट इंडीजर्स योर ऑप्शन इज ऑप्शन ए टू हंड्रेड सिक्सटी थ्री के ऑप्शन बी टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री के ऑप्शन सी टू हंड्रेड नाइन्टी के और ऑप्शन डी थ्री हंड्रेड सेवेंटी थ्री के तो ये चार ऑप्शन है और हमेशा की तरह तीन ऑप्शन इसमें रॉन्ग होंगे और एक ऑप्शन जो है वो राइट right है तो वो ऑप्शन कौन सा है बच्चों ऑप्शन नंबर बी टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री के इज अंसर ऑफ वन पॉइंट वन नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वन पॉइंट टू द क्वान्टिटी एम इन द इक्वेशन पी वाई इक्वल टू डब्ल्यू एम आर टी द सिम्बल्स हैव देयर यूजल मीनिंग हैज अ यूनिट ऑफ वट इसका यूनिट क्या है आपको बताना है इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए जी ऑप्शन बी जी मोल ऑप्शन सी जी आई मीन ग्राम पर मोल एंड ऑप्शन डी इज मोल टू दी पावर माइनस वन तो ये चार ऑप्शन है और इसका राइट right आंसर है बच्चों सी ऑप्शन सी जी पर मोल इज अ राइट आंसर ऑफ वन पॉइंट टू नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वन पॉइंट थ्री अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ द पॉइंट ऑफ प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ फिक्स मास एंड एट ए फिक्स टेम्परेचर अगेंस्ट इज वॉल्यूम विल बी नंबर ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ ऑरिजिन ऑप्शन बी पार्ट ऑफ एन इलिप्स नंबर सी पार्ट्स ऑफ हाइपोबोला और ऑप्शन डी दैट इज स्ट्रेट लाइन पैरल टू द वॉल्यूम एक्सिस सो इसका राइट right आंसर भी ऑप्शन सी है मेरे प्यारे बच्चों तो ये थे हमारे फर्स्ट एम सी क्यू जिसमें आपको थ्री मार्क्स मिले मैंने तीनों का राइट right आंसर आपको प्रोवाइड किया आई होप आपको ये तीनों समझ में आए होंगे आंसर नाउ वी मूव टू द सेकेंड पार्ट दैट इज डिसाइड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स तो चलिए देख लेते हैं कि इन तीनों ट्रू फॉल्स में से कौन कौन से ट्रू हैं और कौन कौन से फॉल्स हैं फर्स्ट टू पॉइंट वन वॉल्यूम ऑफ गैस ऑफ मॉलिकुल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई द गैस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ गैस मॉलिकुल्स तो क्या आपको लगता है अगर हमें किसी गैस के मॉलिकुल्स का वॉल्यूम निकालना है तो दिस फॉर्मूला विल बी राइट यस सो दैट इज द ट्रू ये हमारा 2.1 जो है वो ट्रू है अब बढ़ते हैं 2.2 की तरफ जिसमें बताया पूछा जा रहा है हमसे कि इन स्टेड ऑफ कार्बन 12 इक्वल्स टू 12 म्यू सॉरी 12 फोर जीरो म्यू इफ वी असाइन सम अदर नंबर to this chosen standard the molar volume of gas stp will will be unchanged to ye bhi answer kya hoga bachcho true hai 2.2 is also true 2.3 at the fixed temperature and pressure the ratio of the volume of two ideal gas will be equal to the ratio of the number of the moles of them so this one is also right one yani is tino 
ट्रू फॉल्स के जो आंसर हैं दैट ऑल विल बी ट्रू आंसर्स ओके तो ये थे हमारा फर्स्ट और सेकेंड का आंसर आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा सो लेट स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री आंसर इन ब्रीफ इसमें आपको चार क्वेश्चंस दिए गए हैं इच कैरी टू मार्क्स यानी यू गेट टोटल एट मार्क्स फ्रॉम आंसर नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर थ्री सो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर थ्री पॉइंट वन फ्रॉम अ डायमेंशनल एनालिसिस डिटरमाइन द यूनिट ऑफ द गैस कांस्टेंट आर तो लेट सी वट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज यू सी वी नो द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एन मोल ऑफ गैस इक्वल टू पी वी इक्वल टू एन आर टी वेयर पी इज प्रेशर वी इक्वल्स टू वॉल्यूम एन स्मॉल एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स टी इक्वल्स टू टेम्परेचर आर इक्वल्स टू यूनिट ऑफ गैस कॉन्स्टेंट देर फोर आर इक्वल्स टू पी वी अपॉन एन टी नाउ डायमेंशन ऑफ आर इक्वल टू एम एल टू द पावर माइनस वन इन टू टी टू द पावर माइनस टू इन टू एल टू दी पावर माइनस थ्री अपॉन एन इन टू थीटा देन आर इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर टी टू दावर माइनस टू एन टू दावर माइनस वन एंड थीटा टू दावर माइनस वन सो दैट इज द डायमेंशन ऑफ आर नाउ यूनिट ऑफ आर जूल पा मोल वेर एम एल टू स्क्वायर टी स्क्वायर इज द डायमेंशन ऑफ वॉक एन टू दावर माइनस वन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मोल नंबर एंड थीटा टू दावर माइनस वन इज अ डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर सो दैट इज द आंसर ऑफ थ्री पॉइंट वन आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड एंड इफ डू यू हैव एन इक्वायरीज यू कैन आस्क मी आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज थ्री पॉइंट टू से इज दैट ड्यू ड्यू टू मेनली What reason do the real gas deviated from the ideal behavior? So let's see what is the answer of this question. So as you see, that is the answer of this question. The Dutch scientist Van der Waal gave explanation to cause of real gas from the ideal behavior. He cl uh, clarified two assumptions of kinetic theory of gases. These are number one. in the kinetic theory of gases the gases uh, the gas molecules are considered as a point particle of a very small dimension and their actual value is negligible as compared to the volume of the container but actually the gas molecules have volume of their own although they have extremely small thus the effective volume available to the molecules of real gas for free movement is partly less than that the volume of the container that is the first and the second one according to the uh, kinetic theory of gases the molecules of gases do not experience any intermolecular force of attraction among them but at high pressure the gas molecules come closer to each other as a result an attractive force came into play among the molecules thus the molecules of real gases fall to ex exert the same pressure at the wall as exerted by the molecules of real gases under the ideal condition so these are the two things or two factor on which the real gases deviated from ideal behavior i hope all of you understood this questions with answer now we move to the next question that is question number 3.3 draw v versus t and v versus t plot on ideal gas of fixed mass and kept as a fixed pressure let's see how we draw it to jaisa ki dekh rahe hain ye jo graph hai that is the v versus t plot kiya gaya hai of ideal gas ka jiska mass aur pressure dono hi fix hai तो जिसमें दिख रहा है आपको कि एक एक्सिस के अलोंग टी है जबकि वाई एक्सिस के अलोंग वी है ओके तो इस तरह से हम इस वी वर्सेस टी को प्लॉट करेंगे अब दूसरा था उसको देख लेते हैं तो जैसे कि आपको दिख रहा है ये ग्राफ जो है वी वर्सेस टी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमें क्या दिख रहा है ऐसे ही हम इसको ड्रॉ करेंगे 
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपको मिल जाएगा टी और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा वी तो इस तरह से हम पी वर्सेस टी जो कि दोनों ही चार्ज लॉ को फॉलो करते हैं इस तरह से हम प्लॉट करेंगे आई होप आपको ये प्लॉटिंग समझ में आया होगा चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री पॉइंट फोर बिटवीन ए ड्राई एयर एंड वेट एयर ऑफ इक्वल वॉल्यूम एंड केप्ट एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर विच वन विल बी द लाइटर एक्सप्लेन यानी इसका क्या आंसर देना है बच्चों कि आपको एक ड्राई एयर दिया है और वेट एयर दिया है जिसका वॉल्यूम इक्वल है और सेम टेम्परेचर प्रेशर पे रखा गया है तो कौन ज़्यादा लाइटर होगा हल्का कौन होगा ड्राई एयर या वेट एयर तो चलिए आंसर देखते हैं एज यू सी ड्राई एयर कंसिस्ट मोस्टली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिकल्स यानी ड्राई एयर जो है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिकल्स ज़्यादा होते हैं विच आर मोर वेट दैन द वाटर मॉलिकल्स तो जो जिनका वेट जो होता है वाटर मॉलिकल्स से ज़्यादा होता है इसका मतलब क्या हुआ दिस मीन्स वेन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर इज मेड मोर मॉइस्ट बाई एडिंग मोर वाटर मॉलिकल्स यानी जब uh, जब हम मॉइस्ट एयर को उसमें वाटर मिलाते हैं वाटर मॉलिकल्स मिलाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ जो हेवियर मॉलिकल्स जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो थे आर रिप्लेस्ड विथ द लाइटर मॉलिकल्स देर फोर मॉइस्ट एयर इज लाइटर दैन द ड्राई एयर इफ बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर तो ये था हमारा इसका आंसर आई होप आपको ये आंसर क्लियर हुआ होगा चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इसमें दो क्वेश्चन हैं दोनों ही न्यूमेरिकल है बच्चों और दोनों ही मार्क्स दोनों के लिए आपको थ्री एंड थ्री यानी टोटल सिक्स मार्क्स मिलेंगे तो चलिए देख लेते हैं न्यूमेरिकल क्या बताता है फोर पॉइंट वन अ सैम्पल ऑफ एन आइडियल गैस कंटेन सम सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल इन इट द डस्ट पार्टिकल्स आर इनकम्प्रेसिबल वेन द प्रेशर ऑन द गैस इज डबल एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द मिक्स मिक्सर चेंज फ्रॉम थाउजेंड एम एल टू फाइव हंड्रेड पॉइंट टू फाइव एम एल डिटरमाइन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द डस्ट पार्टिकल तो ये था हमारे न्यूमेरिकल चलिए इसका आंसर देख लेते हैं जैसा कि दिख रहा है आपको दैट इज द सोल्यूशन ऑफ फोर पॉइंट वन न्यूमेरिकल लेट द इनिशियल प्रेशर बी पी एंड द इनिशियल वॉल्यूम बी वी देन वॉल्यूम इक्वल्स टू थाउजेंड प्लस वी एम एल यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा अलॉन्ग विद द डस्ट पार्टिकल अगेन द फाइनल प्रेशर बिल वी टू पी क्योंकि डबल बोला गया है एंड द फाइनल वॉल्यूम कितना हो जा रहा है घट के फाइव हंड्रेड पॉइंट ट्वेंटी टू फाइव एम एल हो जा रहा है तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ पी वन इंटू वी वन इक्वल्स टू पी टू इंटू वी टू वेयर द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट और P इक्वल्स टू हंड्रेड प्लस वी इक्वल्स टू टू पी इंटू फाइव हंड्रेड इंटू टू पॉइंट टू फाइव अब P टू पी से कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या थाउजेंड प्लस वी इक्वल टू पी पी कैंसिल हो गया टू इंटू फाइव हंड्रेड पॉइंट टू फाइव नाउ v v के साथ फिर लिनियर इक्वेशन करते हुए थाउजेंड प्लस वी इक्वल टू टू इंटू फाइव हंड्रेड पॉइंट टू फाइव तो लीन इक्वेशन करेंगे और लीन इक्वेशन करके सॉल्व करते हुए हम वैल्यू निकाल लेंगे बी का जीरो पॉइंट फाइव जीरो एम एल सो दैट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द डस्ट पार्टिकल तो ये थे हमारा न्यूमेरिकल आई होप आपको समझ में आया होगा फिर भी अगर कोई डाउट है कोई क्वारीज है तो यू कैन आस्क मी आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ फोर पॉइंट टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ अ गैस थ्री पॉइंट टू ग्राम ऑफ विच ऑक्यूपाइज टू टू पॉइंट टू फोर लीटर एट सेवन सिक्सटी एम एम एच जी प्रेशर एंड जीरो डिग्री सी हाउ हेवी इज अ मॉलिकूल ऑफ द गैस विथ रिस्पेक्ट टू द मॉलिकूल ऑफ ऑर्डनरी गैसियस हाइड्रोजन लेट सी वट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ सी एज यू सी दैट इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल गिवन प्रेशर पी इक्वल्स टू सेवन सिक्सटी अपॉन सेवन सिक्सटी इक्वल्स टू वन एटमोस्फेरिक प्रेशर वॉल्यूम वी इक्वल्स टू टू पॉइंट टू फोर लीटर एंड टेम्परेचर टी इक्वल्स टू टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री के 
these are the given molar mass of the gas that is small m 3.2 gram now let the molecular weight of the gas be m then from ideal gas equation we get pv equals to nrt where m upon small m equal to rt where capital m equal to m rt upon pv sub m ka value dekho m ka value put kar denge m ka value 2.3 hai sub ka value r t sub ka value hum put karenge pv sub ka value put karenge aur solve karenge to answer aayega 30 uh, 35.14 so that is the molecular weight of the gas is 35.14 and the gram molecular weight is 35.14 gram so that is the answers of this question i hope all of you understood तो कैसा लगा मेरा वीडियो बच्चों कमेंट करना मत भूलिएगा और हाँ कुछ अच्छा लगा हो नई जानकारी मिली हो तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह एजुकेशन या मॉडल एक्टिविटी से जुड़े हुए सारे जो हमारे वीडियो है वो आप तक पहुंच पाए तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू टेक केयर एंड लव यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स